ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു ബോട്ടണി ബണ്ണി കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുന്ന കേരള പി എസ് സി എക്സാമായ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ബോട്ടണി ബണ്ണി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബോട്ടണിയിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ അമർത്താം അപ്പോഴാണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഫെർദർ അപ്ഡേഷൻസും അതുപോലെ മറ്റ് കേരള പി എസ് സി എക്സാം റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻസും നമ്മളവിടെ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ആ ഒരു ലിങ്ക് വഴി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാമിൽ ബോട്ടണി പണി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിനായിട്ട് ഫ്രീ ക്യൂസ് സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിലും അതുപോലെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിലും ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ രണ്ടിൻ്റെയും ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ക്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് എല്ലാ വെനസ്ഡേയും സെവൻ പി എമ്മിനാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമും ഡേറ്റും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ബയോടെക്നോളജി എന്താണെന്നാണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ബയോടെക്നോളജി ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വാക്കുകളിൽ നിന്നാണ് ബയോളജി അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജി രണ്ടും ചേർത്തിട്ടാണ് എന്ത് ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ബയോളജിക്കൽ ഏജൻറ്റുകളെ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജിയാണ് എന്ത് ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കാണ് നമ്മുടെ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ജനറ്റിക് മേക്കപ്പിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് അതുപോലെ ഹ്യൂമൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ജനറ്റിക്കൽ ഓൾട്രേഷൻസ് വരുത്തുന്നതിന് അനിമൽസിൽ ഓൾട്രേഷൻസ് വരുത്തുന്നതിന് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതൊരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ബയോളജി കെമിസ്ട്രി ബയോ കെമിസ്ട്രി ജനറ്റിക്സ് മോളിക്കുലാർ ബയോളജി ഇമ്മ്യൂണോളജി സെൽ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഫിസിയോളജി ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ബയോടെക്നോളജി വഴിയായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ പലതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ബയോടെക്നോളജി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്ജെക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ സയൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിസം സെല്ല് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മോളിക്കുലാർ ആയിട്ടുള്ള അനലോഗ്സ് പ്രൊഡക്ട്സും സർവീസസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ട്രാൻസ്ജനിക് ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ പറയുന്ന ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജിനെ നമുക്ക് ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് എന്നും അതുപോലെ ബയോ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ്ങിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ അതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫീനോടൈപ്പിക്കൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഫീനോടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫീനോടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് എന്ത് ഫീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈസിലി ഒബ്സേർവബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ട് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടോൾ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ
എന്താണ് ബയോ പ്രോസസ്ഡാണ് അങ്ങനെ ബാക്ടീരിയ എൻസൈമുകൾ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിസയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളെ ആവശ്യമുള്ള മൈക്രോബുകളെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബയോ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റീകോമിനൻ ഡി എൻ എ അഥവാ ആർ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ലൈഗേഷൻ ലൈഗേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു ചേർക്കുന്നത് എവിടെയാണ് വെക്ടറിലോട്ടാണ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമല്ല വെക്ടർ നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ആ ഒരു ഡി എൻ എ സെഗ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം അത് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റിലോട്ട് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മൾ ആരിലാണോ പോയി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആർക്കാണോ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വേണ്ടത് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു വെഹിക്കിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വെക്ടർ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പുതിയ ജനറ്റിക് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് എന്ത് റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ക്യാരക്ടർ ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് എടുത്തു അതിന് നമ്മൾ വെക്ടറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതെന്തായി അതൊരു റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ആയി ഇന്ന് ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അതുവഴി പുതിയ ജെനറ്റിക് കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ ഈൽഡുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് ഒരു പയർ വർഗം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് നല്ല നീളത്തിലും കൂടെ വേണം എന്നാണെങ്കിൽ ആ നീള കോസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡി എൻ എയുടെ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതൊരു വേറൊരു പ്ലാന്റിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എടുത്തു അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലാന്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ നല്ല ഹൈ ഈൽഡുള്ള നീളത്തിലുള്ള പയറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലാന്റിനെ നമുക്ക് ജനറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യാം മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡിസയേർഡ് ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ആ ഒരു ഡി എൻ എനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്തു ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു അതിനെ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് എടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഡി എൻ എനെ കിട്ടി ഇനി നമ്മളത് വെക്ടറുമായിട്ട് ചേർക്കണം വെക്ടർ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ വാഹനം നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെപ്ലിക്കേറ്റും ചെയ്യണം ഈ ആവശ്യമുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ആ ഒരു ഡിസയേർഡ് ഡി എൻ എനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറെ കോപ്പീസ് ആക്കണം സെറോക്സ് എടുക്കുന്നത് പോലെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഡിസയേർഡ് ഡി എൻ എനെ വെക്ടറിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷനുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരുപാടധികം കോപ്പീസ് ആവാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയതായിട്ട് ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ട റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡി എൻ എനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് എന്ത് കിട്ടുകയാണ് ഡിസയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ഒക്കെയുള്ള ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടാണ് നമുക്ക് വെക്ടർ എന്ത് ചെയ്യാം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം റീകോമിനൻ ഡി എൻ എയുടെ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലോണിങ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പുതിയ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡിസയേർഡ് ക്യാരക്ടർ ഒക്കെയുള്ള പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഡി എൻ എ അതിനാണ് ഫോറിൻ ഡി എൻ എ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആക്കി എടുത്ത് നമ്മളതിനെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കുന്നത് അങ്ങനെ അനീലിയ എന്ന് പറയും അതിനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിനെ എൻസ് ഓഫ് വെക്ടറുമായിട്ട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചേരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും റീകോമിനൻ
ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റീകോമ്പനൻ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂളിനെ എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റീകോമ്പനൻ ഡി എൻ എ മോളിക്യൂൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് സ്റ്റാൻലി കോഹിനും ഹെർബർട്ട് ബോയറും ചേർന്നാണ് ഇവരിത് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഈ പേരുകൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇയറും ഓർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയ ഒരു ജീനിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ തനിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഇനി ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ജീൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിനെ പിന്നീട് മറ്റൊരു പ്ലാസ്മിഡ് ഡി എൻ എയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഇവർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയ ഒരു ജീനിനെ കട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ പ്ലാസ്മിഡിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു എൻസൈമാണ് എന്ത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനു ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു അവർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാൽമോണല്ല ടൈഫൈ മുരിയം എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പ്ലാസ്മിഡുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് എന്ത് ഡി എൻ എ ലൈഗേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ ലൈഗേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ന്യൂലി ഫോംഡ് ഡി എൻ എ ആണ് ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഉണ്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ഉള്ള പുതിയ ഒരു ഡി എൻ എ ആണ് അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റീകോമ്പനൻറ്റ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാസ്മിഡ് ഓഫ് സാൽമോണല്ല ടൈഫൈ മുറിയം എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പ്ലാസ്മിഡ് എടുത്തു അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ജീൻ ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതൊരു വെക്ടർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് ബാക്ടീരിയം എസ്കേരിയ കൊളൈലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പ്ലാസ്മിഡ് എന്ത് ചെയ്തു റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്ടീരിയ ഈ കോളയിൽ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാടധികം കോപ്പീസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അവിടെ ആ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഒരുപാടധികം റെപ്ലിക്കേഷൻസ് നടക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാടധികം കോപ്പീസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് റീകോമ്പനൻ ഡി എൻ എ പുതിയതായിട്ടുണ്ടായ ആ ഒരു ഡി എൻ എയുടെ ഒരുപാടധികം കോപ്പീസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ റീകോമ്പനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അതിനുശേഷം ഡി എൻ എനെ കട്ട് ചെയ്തു സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻസിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഡി എൻ എനെ കട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആ പറയുന്ന ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ലൈഗേഷൻ വഴിയായിട്ടാണ് അതുപോലെ ഹോമോ പോളിമർ ടെയിലിങ്ങും നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടെർമിനൽ എൻഡിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇൻസേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലോട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം സെലക്ഷൻ സ്ക്രീനിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംഭവിച്ചല്ലേ പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി റീകോമ്പനൻ ഡി എൻ എ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നീട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഡിസേർഡ് ക്യാരക്ടർ ഒക്കെയുള്ള ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം എന്ന് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്ലാ പ്ലാന്റ് ആവാം അനിമൽ ആവാം ബാക്ടീരിയ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗൽ സെല്ല് ആവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു സെല്ലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം മറ്റ് മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് മറ്റ് മോളിക്യൂൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇത് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെല്ലിനെ പൊട്ടിക്കും അതിനാണ് ലൈസിയ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചില എൻസൈമുകളെ യൂസ് ചെയ്യും അതായത് നമുക്ക് പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമേ വേണ്ടൂ ബാക്കിയുള്ള ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതിനു വേണ്ടി ചില എൻസൈമുകളെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അതിലൊന്നാണ് ബാക്ടീരിയൽ സെൽ ലൈസോസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫംഗൽ സെൽ കൈറ്റിനേസ് ഉണ്ട് പ്ലാൻ സെൽ സെല്ലുലൈസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെല്ലാണോ വേണ്ടത് എന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യ
ചിൽഡ് എത്തണോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡി എൻ എനെ സൊല്യൂബിൾ ആക്കുന്നതിനും അതുപോലെ പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് പോലെ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പിക്ചറിൽ കാണാം ഒരു പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡി എൻ എനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം അതിനെയാണ് സ്പൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ റീകോമനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിൽ എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് ആണ് ഉള്ളത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ക്ലോണിംഗ് വെക്ടറുകൾ ഉണ്ട് ഒരു ഹോസ്റ്റും ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഉണ്ട് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഒരു ക്ലോണിംഗ് വെക്ടർ ഉണ്ട് അതുപോലെ നമുക്കിത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഹോസ്റ്റും നമുക്ക് ഉണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് സ്റ്റീവേർഡ് ലിന്നും വെർണർ ആർബറും ചേർന്ന് രണ്ട് എൻസൈമുകളെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു ഈ എൻസൈമിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവർ ഇക്കോളൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ വളരുന്ന ബാക്ടീരിയോ ഫേസിൻ്റെ വളർച്ചയെ എന്ത് ചെയ്തു തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ട് എൻസൈമുകളെയാണ് ഇവർ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേസ് ബാക്ടീരിയോ ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വൈറസാണ് ബാക്ടീരിയനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വൈറസാണ് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് അപ്പൊ ഇവരെയാണ് ഇവരെ ഇവരുടെ വളർച്ചയെയാണ് എന്ത് ഈ രണ്ട് എൻസൈമുകൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ ഒരു എൻസൈം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റേൽ ഗ്രൂപ്പിനെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന വളർച്ചയെ ബാക്ടീരിയോ ഫേജിന്റെ വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് മറ്റെൻസൈ മറ്റൊരു എൻസൈം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു എൻസൈം എന്താ ചെയ്യണത് അത് ഡി എൻ എനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ വളർച്ചയെ ബാക്ടീരിയോ ഫേജിന്റെ വളർച്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു എൻസൈം വിച്ച് കട്ട് ദി എൻ എ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എൻസൈമിനെ നമ്മളൊരു ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമിനെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പറയാം സത്യം പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ഫൈവ് വരെ നമുക്കുണ്ട് ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലീവ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലീവ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റുകളിലാണ് ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെയാണ് പോയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റീകോമനൻ ടെക്നോളജിക്ക് അങ്ങനെ നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവരുടെ കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് അവിടെയും പോയി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവരെ നമ്മൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തിന് റീകോമനൻ ടെക്നോളജിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇവർ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റുകളിലാണ് അപ്പം ആ ചില പ്രത്യേക സൈറ്റുകളിലാണ് ഈ പറയുന്ന ടൈപ്പ് ടു എൻസൈം പോയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പല സ്വഭാവമുള്ള പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവരെവിടെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫിക് സൈറ്റുകളിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ സ്പെസിഫിക് സൈറ്റ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ റെക്കഗ്നേഷൻ സീക്വൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇവർ പൊതുവെ കട്ട് ചെയ്യുക സ്പെസിഫിക് സൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാർ സെക്കൻഡ് മൺസ് ഓക്കെ ടൈപ്പ് ത്രീ എൻസൈംസ് ക്ലീവ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് റെക്കഗ്നേഷൻ സൈറ്റിൽ നിന്നും ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നാണ് ഇവർ ക്ലീവ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ റെക്കഗ്നേഷൻ സൈറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ത്രീ എൻസൈംസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ടൈപ്പ് ഫോർ ആണ് ഇവരാകെ ക്ലീവ് ചെയ്യുന്നത് മീത്തൈലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എനെയാണ് മീത്തൈലേറ്റഡ് ഡി എൻ എ എന്ന് വെച്ചാൽ മീത്തൈൽ ഗ്രൂപ്പുള്ള ഡി എൻ എ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇവരെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ടൈപ്പ് ഫോർ ക്ലീവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ടൈപ്പ് ഫൈവ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവരെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എൻ എനെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നോൺ പാലിയോൺഡ്രോമിക് സീക്വൻസുകളെയാണ് ഇവിടെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന
ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അൺപെയർഡ് പെയറില്ലാത്ത ബേസുകളെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ കട്ട്സ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സ്റ്റിക്കി എൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഹിസീവ് എൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കി എൻസ് എന്തുണ്ടാവും ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അങ് അവരുടെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോംപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ ചേരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗവുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകൾ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് വെൻ ദ ഡി എൻ എ ഹാവിങ് ഡെസയാർഡ് ജീൻ ആൻഡ് പ്ലാസ്മിഡ് ഡി എൻ എ ആർ കട്ട് ബൈ സെയിം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ദെൻ ദ ഫ്രാഗ്മെൻസ് വിൽ ഹാവ് സെയിം സ്റ്റിക്കി എൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ഡിസയാർഡ് ജീനുള്ള ഡി എൻ എയും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്മിഡ് ഡി എൻ എയും അതേ സെയിം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സെയിം സ്റ്റിക്കി എൻസാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ക്ലോണിങ് വെക്ടേഴ്സ് അഥവാ ക്ലോണിങ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വെഹിക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലോണിങ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ മേക്കിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഓഫ് ഡിസയർഡ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ഇവർക്ക് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വെക്ടർ നമുക്ക് ഫോറിൻ ഡി എൻ എയുടെ ഒപ്പം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ക്ലോണിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നല്ലൊരു വെക്ടറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് നല്ലൊരു വെക്ടറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കാം അതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ചെറിയ സൈസ് ആയിരിക്കണം ലെസ് ദാൻ ടെൻ കെ ബി ആയിരിക്കണം നല്ലൊരു വെക്ടറിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൽ പോയിട്ട് സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം ഇനി റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എൻസാമിന് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനും കട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഡോണർ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ഇൻ്റർഫിയർ വിത്ത് റെപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ വെക്ടർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോണറുമായിട്ട് പോയി ചേരും അല്ലേ ആ ഒരു ഡോണർ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുമായിട്ട് പോയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് അവിടെ പോയി ചേരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ ആ റെപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും അവിടെ വരാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ചില മാർക്കർ ജീൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും മാർക്കർ എന്തിനാ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് അപ്പോൾ ഇവർ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്തുണ്ടാവണം മാർക്കർ ജീൻ ഉണ്ടാവണം ഇനി ഇതല്ലാതെ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലോണിങ് സൈറ്റ് പലവടെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ക്ലോണിങ് സൈറ്റ് എന്ത് ഇന് വേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് പ്രോസസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലോണിങ് സൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ആറ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ ആറ് പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ മൂന്ന് ടൈപ്പ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടർ ബാക്ടീരിയ ഫേജസ് വെക്ടർ കോസ്മിഡ് ഇതല്ലാണ്ട് കുറച്ച് അഡീഷണൽ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നമുക്ക് വഴിയെ പഠിക്കാം പ്ലാസ്മിഡ്സ് പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ ആണ് എക്സ്ട്രോ ക്രോമോസോമൽ മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് സൈസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക വൺ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ബേസ് പെയർ ആണ് പ്ലാസ്മിഡിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പി ബി ആർ ത്രീ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടും വൈഡ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലാസ്മിഡ് ആണ് ഇവരുടെ ബേസ് പെയർ ലെങ്ത്ത് നോക്കുക ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ ബേസ് പെയേഴ്സ് ആണ് ലെങ്ത്തിൽ ഇതിന് വരുന്നത് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൈറസ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് അറ്റാക്കിങ് ദ ബാക്ടീരിയ ഇപ്പം ഇവിടെ ലാംഡ ഫേജും ഉണ്ട് എം തേർട്ടീൻ ഫേജും ഉണ്ട് ലാംഡ ഫേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ടോളം ബേസ് പെയേഴ്സ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് എം തേർട്ടീൻ ഫേജ് ആണെങ്കിലോ അത് ഫിലമെൻറ്റസ് ഫേജ് ആണ് സെർക്കുലർ ആണ് അതുപോലെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് കോസ്മെറ്റ്സ് കോസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മിഡിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറോളം ബേസ് പെയർ വരുന്ന ലാംഡ ഫേജിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവർക്കും എന്തുണ്ട് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഒറിജിൻ ഉണ്ട് യുണീക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻ സൈറ്റുകളുണ്ട് സെലക്ടബിൾ മാർക്കറും നമുക്ക് പ്ലാസ്മിഡിനകത്ത് നിന്ന് ഇവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കും കോസ്മിഡ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന
ടീലോമറിക് സീക്വൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എൻഡിൽ ടീലോമറിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എൻഡിൽ കാണുന്ന സീക്വൻസ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ ടീലോമറിക് സീക്വൻസ് എന്തിനാണ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻഡിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ എക്സാമിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ടീലോമറിക് സീക്വൻസസ് രണ്ട് എൻഡിലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ഈസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമസോം വെക്ടറിനെ ഹ്യൂമൺ ജീനോം പ്രൊജക്റ്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഹ്യൂമൺ ജീനോം പ്രൊജക്റ്റ് ഹ്യൂമൺ ജീനോം പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിസർച്ച് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എൻ്റെ ഹ്യൂമൺ ജെനറ്റിക് കോഡ് മേക്കപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമസോം വെക്ടറിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്തതാണ് ബാക്ടീരിയൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമസോം വെക്ടർ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്കും എന്തുണ്ട് സീക്വൻസ് ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഒറിജിൻ ഉണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ വൺ ടു ടു കോപ്പീസ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് പെർ സെൽ ഒരു സെല്ലിനകത്ത് ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ വെക്ടേഴ്സ് കോപ്പീസ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെ ബി ഓഫ് ഡി എൻ എ ആണ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്ക് ഒരു സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ ഉണ്ട് ക്ലോണിങ് സൈറ്റുകളുണ്ട് റെപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജീൻസ് ഉണ്ട് എഫ് പ്ലാസ്മിഡിൻ്റെ മെയിൻറ്റെനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജീൻസ് ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവരെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂമൺ ജീനോം പ്രൊജക്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക യാക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ബാക്ക് ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടും ഹ്യൂമൺ ജീനോം പ്രൊജക്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതാണ് അനിമൽ വെക്ടേഴ്സ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ് ഫ്രം അനിമൽസ് അനിമൽസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകളെ നമ്മൾ ഈക്വളായി പോലുള്ള ബാക്ടീരിയയിലോട്ട് ക്ലോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളത് പല ഡിഫറെൻറ്റ് വൈറസുകളുമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അത് പിന്നീട് ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നമ്മൾ അതിഥി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അനിമൽ സെല്ലിനകത്തോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡിനോ വൈറസസ് പാപ്പിലോമ വൈറസസ് ഇതൊക്കെ ഈയൊരു ക്ലോൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ജീൻസ് മാമൽസിലെ ജീൻസിനെ ക്ലോൺ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൈറസുകളാണ് റെട്രോ വൈറൽ വെക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് ഇതും എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെമേലിയൻ സെൽസിൻ്റെ ക്ലോണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാൻ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് അടുത്തത് പ്ലാൻ വെക്ടേഴ്സ് രണ്ടെണ്ണം ആണുള്ളത് രണ്ട് പ്ലാസ്മിഡ്സ് ആണുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടി ഐ പ്ലാസ്മിഡും അതുപോലെ ആർ ഐ പ്ലാസ്മിഡും ടി ഐ പ്ലാസ്മിഡ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫേഷ്യൻസിലാണ് അതുപോലെ ആർ ഐനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം റൈസോ ജീൻസിലാണ് ഇവരെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയർ ഫോർ പ്ലാൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ടി ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലെ ട്യൂമർ ഇൻഡ്യൂസിങ് പ്ലാസ്മിഡ് ആണ് ആർ ഐ എന്ന് പറയുന്നതോ റൂട്ട് ഇൻഡ്യൂസിങ് പ്ലാസ്മിഡ് ആണ് ടി ഐ പ്ലാസ്മിഡിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ബി സൈസിലാണ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പി സി ആറിനെ കുറിച്ചാണ് ജീൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ത്രൂ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ക്യാരി മുല്ലിസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡിസയാർഡ് ജീനയുടെ ബില്യൺസ് ഓഫ് കോപ്പീസ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഈ പി സി ആർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇൻവിട്രോ ആയിട്ടാണ് അതായത് ഇൻവിട്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലാബ് കണ്ടീഷൻസിലാണ് നമ്മൾ പി സി ആർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എ ആണ് ഡിസയർഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ജീനുള്ള ഡി എൻ എ എടുക്കുന്നു അതുപോലെ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് പ്രൈമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്രൈമറിൻ്റെ ആ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ബേസസ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് പ്രൈമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുന്നത് നാല് ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേതൊക്കെയാണ് ഡി ടി ടി പി ഡി സി ടി പി ഡി എ ടി പി അതുപോലെ ഡി ജി ടി പി ഇതാണ് നമ്മൾ നാല് ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നാലാമതായിട്ട് എന്താ എടുക്കുന്നത് നാലാമതായിട്ട് എടുക്കുന്നത്
അതായത് മറ്റൊരു സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നു ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്റ്റൻഷനൊക്കെ വേണ്ടി തന്നെ ഡി എൻ ടി പിസും അതുപോലെ എം ജി ടു പ്ലസും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡി എൻ എ സീക്വൻസുകളെ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഡി എൻ ടി പികളെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡി നാച്ചുറേഷൻ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഡി നാച്ചുറേഷൻ ആണ് അതായത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ട് ഡി എൻ എ ഉള്ള ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഹീറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പം എന്താവും ഡി നേച്ചർഡായി പുട്ടൻ തുടങ്ങി ഇനി ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അതൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പം ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡുകളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എയുടെ സിന്തസിസ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ടു മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു പി സി ആറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സൈക്കിള് റൺ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അനീലിംഗ് ആണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ ചൂടാക്കി ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് അതിനെ കൂൾ ചെയ്യുകയാണ് കൂൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റീകമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീകമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൈമറി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രൈമറി യൂസ് ചെയ്ത് പുതിയ കോംപ്ലിമെൻ്ററി സീക്വൻസുകളെ നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഓലിഗോ ന്യൂക്ലിയേറ്റ് പ്രൈമറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഓലിഗോ ന്യൂക്ലിയേറ്റ് പ്രൈമറാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അനീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സീക്വൻസുകളെ നമ്മൾ പൊതുവെ കാണുന്നത് ത്രീ ഡാഷ് എൻഡിലാണ് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെയും ത്രീ ഡാഷ് എൻഡിലാണ് നമുക്കറിയാമല്ലേ ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫൈവ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് എൻഡുകളാണ് ഡി എൻ എയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് എന്ത് അനീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് പ്രൈമർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പാണിത് ടാക് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ആണ് ഇവിടെ സിന്തസിസ് നടത്തുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പ്രൈമേഴ്സിന് ഇടയിലായിട്ട് ഡി എൻ എയുടെ റീജൻ്റ് സിന്തസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാല് ഡി എൻ ടി പിനെ യൂസ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ എം ജി ടു പ്ലസിനെയും യൂസ് ചെയ്യും ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് പ്രൈമർ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മിനിറ്റാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ കൺഫർമേഷൻ ഡേറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയാണ് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഡേറ്റ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി വരെ നമുക്ക് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അപ്ലൈ ചെയ്ത എല്ലാവരും താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും മറക്കാതെ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നത് പതിനാറ് പന്ത്രണ്ട് അതായത് ഡിസംബർ മാസം പതിനാറാം തീയതിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്നത് ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഡിസംബർ മാസം ഒന്നിന് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുവഴിയായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാമിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബോട്ടിനി വണ്ണി നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു ചാനലിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന കേരള പി എസ് സി എക്സാമായ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിനായിട്ട് ബോട്ടിംഗ് പണി നിങ്ങൾക്കായി സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ബാച്ചാണ് നാലാമത്തെ ബാച്ച് നമ്മൾ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് എൻ ഡി ആർ സിലബസ് ബേസ്ഡായിട്ടുള്ള പി ഡി എഫ് മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആയിരത്തിലധികം ചോദ്യങ്ങൾ ക്യൂസ് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ടൈം ടു ടൈം റിവിഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റുകളും നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതുവഴിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സെൽഫ് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കു